குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சியோட டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு டேட்டா கலெக்ஷன் கம்ப்ளீஷன் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா டேபிள்ஸ் கிராஃப்ட் அண்ட் டயக்ராம் பேராமெட்ரிக் ரெப்ரஸன் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா அனாலிட்டிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சிலபஸ் பார்த்தோம்ல சிலபஸில் மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டி அந்த மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டு கீழே இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்துச்சு ஸோ இந்த டாபிக்ஸ்லாம் சேர்ந்து டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதாவது ஒரு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டாவை வெரிஃபை பண்ணி நல்லா க என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்றத நல்லா அந்த டேட்டாவிலருந்து கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறது தான் ஸோ இது எல்லாமே இது ரிலேட்டடாக தான் வரும் சரியா ஸோ இது எல்லாமே இது ரிலேட்டடாக இன் மேக்ஸ் இது ரீசனிங்கில் கூட இந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நம்ம ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம்ல அதுக்கு அந்த டாபிக்ஸ் கீழே வர்றது இந்த விஷயங்கள்லாம் சரியா இப்போ நம்ம வந்து மெத்தட்ஸ்குள்ளே போகலாம் ஸோ டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதுக்கு கீழே இந்த அஞ்சு டாப்பிக்குமே கவர் ஆகுது ஸோ இந்த அஞ்சு டாப்பிக்கில் என்னென்ன மெத்தட்ஸில் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள்ஸ் பால்கிராஃப் பைசார்ட் அண்ட் லைன் கிராஃப் ஸோ நாலு மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஸோ நாலு மெத்தட்ஸில் அந்தந்த மெத்தடு கீழே எந்தெந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டேபிள் வந்து ஒன் இண்டிபெண்ட் டேபிள் ஒரே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இருக்க டேட்டா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிப்பீங்க மோர் தென் ஒன் டேபிள் அதாவது மோர் தென் ஒன் டேபிள் ரெண்டு இல்லை மூணு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மூணு டேபிளையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்க போகிறது மோர் தென் டூ மிஸ்ஸிங் டேட்டா ஸோ ஒரு டேப்ளர் காலம் இருக்கும் டேப்ளர் காலமில் சில விஷயங்களை கொடுத்துருப்பாங்க சில விஷயங்களை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ கொடுக்காத விஷயங்களை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கேட்டிருக்க கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ண போகிறீங்க பார் கிராஃப் ஸோ பார் கிராஃப் கிராஃப் எல்லாருக்குமே தெரியும் வேர்டிக்கல் கிராஃப் ஹரிசோண்டல் கிராஃப் நார்மலாக வேர்டிக்கல் கிராஃப் ஹரிசோண்டல் கிராஃப் மல்டி கிராஃப் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கிராஃபில் ஏபி ரெண்டு பேரை பற்றி பேசுகிறாங்க இல்லை ஏபிசி அப்படி பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ ஒரு டூ தௌசண்ட் அல்ல ஏபிசி இப்படி இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஒனில் ஏ இப்படி இருக்காரு பி இப்படி இருந்தாங்க ஸோ இந்த கம்பாரிசன் ஒரு ஒரு பார் த மேலே போகிறது மல்டி கிராஃப் சப் டிவைடட் கிராஃப் சப் டிவைடட் கிராஃப்னா ஒரே ஒரு கிராஃப் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது ஒரே ஒரு பாரில் டி இப்படி டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒரே பாரை டூ த்ரீயாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து சப் டிவைடட் கிராஃப் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பை சார்ட் பை சார்ட்ன்றது எப்போவுமே ஒரு சர்க்குலர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ டேபிள்ன்றது நமக்கு நார்மலாக இப்படி இருக்கும் ஸோ கிராஃப்ன்றது ஒன்று இந்த இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இதில் பை சார்ட் வந்து ஆல்வேஸ் ரெப்ரஸண்ட் எ சர்க்கிள் டேபிளில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா ரோ காலம் ஸோ ரோ ஆல்வேஸ் ரோ இப்படி இருக்கும் காலம் இப்படி இருக்கும் ஸோ அது நல்லா கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரோ இப்படி காலம் இது ஸோ இதில் ரோ அண்ட் காலம் இவ்வளோ தான் இந்த கிராஃப்ஸில் கொடுத்துருக்கிறத வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க பை சார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை சார்ட் இஸ் ஏ ஒரு சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்டேஷன் இதில் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஒன்று பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் டிகிரியில் கொடுத்துருப்பாங்க ரைட் ஒன்று பர்சன்டேஜில் டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைனா டிகிரியில் டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஒரு பை சார்ட்டை பர்சன்டேஜ் மூலமாக ஒரு டோட்டல் குவான்டிட்டியை வச்சு டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரொப்போஷன் அதாவது ஒரு அதே மாதிரி பா பார்ட் பார்ட்டாக பிரித்து டோட்டல் குவான்டிட்டியை பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ ஷேர்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் பார்ட்டிஸ் பர்டிகுலர் அப்படி என்ன அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பர்டிகுலர் அப்படின்னு வந்துச்சா பர்டிகுலர்னா ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனியில் நிறையா பார்ட்டிஸ் ஷேர் போட்டிருப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ க ஒரு கம்பெனியை பற்றி பேசுவோம் ஆனால் இந்த கம்பெனியிலேருந்து ஷேர் இந்த கம்பெனிலேருந்து ஷேர் இந்த கம்பெனி ஷேர் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை பற்றி மற்ற பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆகிறதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் கூட சில நேரங்களில் மிஸ்ஸிங் வரலாம் ஸோ இப்போ மிஸ்ஸிங் டேபிளில் மிஸ்ஸிங் இந்த மாதிரி இதுலேயும் சில நேரங்களில் மிஸ்ஸிங் வரும் லைன் கிராஃப் லைன் கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ ஒரே ஒரு டிபெண்ட் வேரியபிள் மோர் தென் ஒன் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஸோ ஒன்று ஒரு லைனில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கலாம் லைன் கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி
அதை தான் கிராஃப் ஹேவிங் டூ ஸ்கேல்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஸ்கேல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரீக்வென்சி பாலிகன் ஸோ இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு நம்ம கேள்விப்பட்ட விஷயங்களாவோ தெரிஞ்ச விஷயங்களாவோ இருக்கும் ஏன்னா இது எல்லாமே ஸ்கூல் லெவலில் நம்ம படிச்சிருப்போம் காலேஜ் லெவலில் மேபி அங்கங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அட்லீஸ்ட் இதை பற்றின விஷயங்களை கேட்டாவது இருப்போம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இது உள்ள இன் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் எப்படி சம் எடுத்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் தான் அப்படி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கொஸ்டின் பேப்பர்ஸில் தேடி இந்த மாதிரி டைப் என்னென்னா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த குரூப் டூக்கு நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ குரூப் ஒன் வரும்போது ஒரே டயக்ராம் வந்து ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் கண்டைன் பண்ணுவோம் ஸோ இது குரூப் டூக்கு கீழே அப்படின்றதால இது வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு டயக்ராம் அதாவது ஒரு ஒரு சம்க்கு ஒன்று தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சரியா ஸோ இப்போ சம் உள்ள போகலாம் பெரிய கொஷின் அப்படின்றதால கொஞ்சம் தேவையான கண்டென்ட் மட்டும் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே வாட் வில் பி த எக்ஸாக்ட் நம்பர் ஃபார் த அர்பன் ரூரல் அண்ட் சப் அர்பன் பேக்ரவுண்ட் ஸோ இதில் வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஓவரால் தௌசண்ட் மெம்பர்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அர்பன் ரூரல் அண்ட் சப் அர்பன் அவங்களாம் எவ்வளோ இருப்பாங்க பர்சன்டேஜ் வகாரம் ஸோ அதை டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி ஆர்டரில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் நைன்டீன் இந்த அந்த கொஷின் பேப்பரில் இந்த கொஷின் வந்திருக்கு ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிவன் வந்து தௌசண்ட் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் டென் பர்சன்ட்டும் ஒன் பர்சன்ட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா பேக்லேருந்து வரும்போது நான் ஜீரோஸில் வர்றதால ஸோ ஈஸி டு கால்குலேட் ஸோ ஒன் பர்சன்ட் என்னது ஹண்ட்ரடு சாரி டென் பர்சன்ட் வந்து ஹண்ட்ரடு ஒன் பர்சன்ட் வந்து டென்னு ஸோ சப் அர்பன் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ட்டு ஸோ செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த லாஸ்ட் எலிமினேட் ஆகிடும் ஸோ மிச்ச மூணுத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் வந்து டென் ஸோ இங்கே எயிட்டீனா எயிட்டீனு ஸோ எயிட் பர்சன்டேஜ்ன்றது எயிட்டீன் டு டென் எயிட்டி ஒன் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் எயிட்டி ஸோ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு அர்பனுக்கு ஒன் எயிட்டி வந்திருக்கு ஸோ இந்த கொஷினில் தான் இந்த கொஷினில் தான் அர்பனுக்கு ஒன் எயிட்டி அப்போ இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் புரியுதா செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ சால்வ் பண்ணும்போது எப்போவுமே கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டென் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒன் பர்சன்டேஜ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் ஸோ நமக்கு லாஸ்ட்டில் எல்லாமே என்ஸ் வித் ஜீரோ அப்படின்றதால ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ரெப்ரஸண்டிங் இ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரியே சொன்னால ஒன்று டிகிரியில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ஆங்கிளில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் எப்படி வரும்னா ஆங்கிளில் கொடுத்து டிகிரி கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க டிகிரி கொடுத்து ஆங்கிளில் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ இது நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஒரு கொஷின் பேப்பரில் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ஷன் ஆஃப் அ பர்சன்டேஜ் டு டிகிரி ஸோ டிகிரி ஆல்வேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு என்ன கன்வெர்ட் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அது இங்கே வரணும் ஸோ இங்கே என்ன கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இ கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இ இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரைட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஜீரோ ஜீரோ கெட் கேன்சல் த்ரீ டூ அகெயின் கெட் கேன்சல் எயிட்டீன் ஸோ எயிட்டீன் இன்ட்டு த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபைவ் ஸோ நம்ம ஆன்சர் என்னது ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி புரியுதா இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜ் கொடுத்து டிகிரியில் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் டிகிரியில் கொடுத்து பர்சன்டேஜ் கூட கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் ஏ ரிசர்ச்சர் டஸ் ஏ சர்வே அண்ட் பப்ளிஷர்ஸ் இஸ் ரிசல்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பைசார்ட் ஸோ ஒருத்தர் ரிசர்ச் பண்ணுறார் ரிசர்ச் பண்ணி அந்த பைசார்ட்டில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காரு இஃப் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ பீப்புள் இன் த சர்வே ஹாஸ் டேக்கன் ஆர்ட்ஸ் ஹவு மெனி வுட் ஹாவ் டேக்கன் இன்ஜினியரிங் இதில் ஹோல் கொடுக்கவே இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை கொடுத்து அவங்க இவ்வளோ இருந்தால் இன்ஜினியரிங் எவ்வளோ இருப்பாங்க அப்படின்னு ஜென்ரலாக நம்ம பர்சன்டேஜ் டு பர்சன்டேஜ் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஆர்ட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அது சிக்ஸ்டி டூனா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்னது டூ இன்ட்டூ சிக்ஸ்டி டூ ஸோ டேரெக்டாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்
புரியுதா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கொடுத்து இன்னொன்று இந்த ஓவரால் கொடுக்காம ஒரே ஒரு கொடுத்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதை கன்வெர்ட் டு த ஓவரால் இது மொத்தமாக எவ்வளோ இருப்பாங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி டென் ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க த்ரீ டென் மெம்பர்ஸ் அவர் சர்வை பண்ணியிருக்காரு ஸோ இப்போ இதில் இருந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஸோ த்ரீ டென் இன்டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இட்ஸ் கேன்சல் ஒன் ஃபோர் ஸா ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ பர்சன்டேஜ்ன்றதால டேரெக்டாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டின்ற இருக்கிறதால அப்படியே போடலாம் சப்போஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா யூ ஹேவ் டு கன்வெர்ட் இட் டு த ஹோல் நம்பர் அதாவது ஹோலாக அந்த அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஃபைண்ட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த இன்ஸ்டியூட் எம்என்எஸ் ஸோ எம்என்எஸில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க இஃப் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஆல் த இன்ஸ்டியூட் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ என்ன இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் கேட்டிருக்காங்க எம்என்எஸ் ஸோ எம்எ செவன்டீனு பர்சன்டேஜ் எஸ்ன்றது ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நார்மலாக எம்முக்கு தனியாக செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி எஸ்க்கு தனியாக ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவீங்க ஸோ இது ரெண்டுமே ரெப்ரஸன்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் ஸோ ரெண்டுமே பர்சன்டேஜ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னும் போது நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சரியா வி கேன் ஆட் இட் ஸோ மொத்தமாக இப்போ ரெண்டு இன்ஸ்டியூட்டும் சேர்த்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜை இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ டூ செவன் த்ரீ இன்டூ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டீன் ஒன் ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் வந்து எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ யார் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் போத் த இன்ஸ்டியூட் சேர்த்து எயிட் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ இது ரெண்டுமே பர்சன்டேஜில் இருக்குது அப்படின்றதால தான் நம்ம ஆட் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் அதுவும் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணாலும் பர்சன்டேஜ் தான் மூணு கொடுத்துருந்தாலும் நாலு கொடுத்துருந்தாலும் எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாலும் கொடுத்துருக்க எல்லாமே பர்சன்டேஜில் இருந்துச்சுன்னா வி கேன் ஆட் அண்ட் ஃபைண்ட் அ வேல்யூ இல்லை வேறு வேறு டிகிரியில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று டிகிரியாக பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இல்லை பர்சன்டேஜாக டிகிரியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனில் அதாவது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து குரூப் டூக்கு அப்புறம் இருக்க லெவல்ஸில் எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம் இது வந்து குரூப் ஒன் லெவல் ஸோ இது வந்து ஒரு கொஷினில் ரெண்டு மூணு கொஷின் கண்டெய்ன் ஆகணும் அது ஒரே டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டயக்ராம் அது ஒரு கிராஃபில் இருந்து ரெண்டு மூணு கொஷின் வர்றது வந்து குரூப் லெவலில் வர்ற கொஷின்ஸ் இது எப்போ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி எயிட் குரூப் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல இருந்த கொஷின் பேப்பரில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட கொஷின் ஸோ கிவன் பாருங்கள் மிஸ்ஸிங் டேபிள் சொன்னல ஸோ மிஸ்ஸிங் டேபிள் சில டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க சில டேட்டாஸ் கொடுக்கல ஸோ இவங்க கேட்டிருக்க கொஷினை வச்சு கொடுத்துருக்க டேட்டாவை வச்சு கொடுக்காத டேட்டாவை கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த டேபிள் கிவன் பிலோ ஷோஸ் த பாப்புலேஷன் லிட்ரேட்ஸ் அண்ட் இல்லிட்ரேட்ஸ் இன் தௌசண்ட் ஸோ இதெல்லாமே தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிட்ரஸி இன் த இன் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் இன் ஏ இயர் ஸோ ஒரு இயருக்கு மூணு ஸ்டேட் கம்பேர் பண்ணி தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் இதில் பாப்புலேஷன் லிட்ரஸி இல்லிட்ரஸி அதோட லிட்ரஸியோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிட்ரஸி இன் தமிழ்நாடு ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிட்ரஸி இன் தமிழ்நாடு கொடுக்கல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்குற டேட்டா கொடுத்துருக்க டேட்டானது நமக்கு பாப்புலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க லிட்ரஸி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதோட பர்சன்டேஜ் கேட்கும்போது எப்பவுமே வாட் இஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒயின்னு கேட்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸ் பை ஒயின் போடுவோம் ஸோ சிம்லாவே சிக்ஸ் divided by 49.343 into 100 புரிதா so, x x by y into 100 ஃபார்முலாவே அவ்வளவுதான் சோ இப்ப கேன்சல் பண்ண போறோம் சோ இது ரெண்டுமே in thousands so cancel பண்ணீங்கனா 
இதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா கன்வெர்ட் இப்போ நீங்கள் இதை பாயிண்ட் வச்சு பண்ண கூட தேவையில்லை ஏன்னா இது இட்ஸ் கிவன் இன் தௌசண்ட்னா இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ டி வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னை டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பர்சன்டேஜ் எதோடது தமிழ்நாடோட லிட்ரஸி சரி அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லிட்ரஸி இன் மகாராஷ்ட்ரா இஸ் எப்படியுமே மொத்தமாக த்ரீ ஸ்டேட் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ கொஷின் இருக்குது எப்படியுமே ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ஒரு கொஷின் வந்துட்டுருக்கும் ஸோ மகாராஷ்ட்ராவோட லிட்ரஸி பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்க ஸோ லிட்ரஸி பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம என்ன என்ன தேவை நமக்கு பாப்புலேஷன் தேவை ஆனால் இங்கே பாப்புலேஷன் கொடுக்கல ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பாப்புலேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் தான் இதுக்கு போவோம் பாப்புலேஷன் என்னென்னது லிட்ரஸி அண்ட் இல்லட்ரஸி சேர்த்து பாப்புலேஷன் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஜீரோ ஸோ அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஸோ இந்த வந்து ட்வெண்ட்டி எயிட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது லிட்ரஸியா லிட்ரஸி வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் எயிட் இன் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஸோ இதால் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்டு கொஷின் லிட்ரஸ் லிட்ரேட்ஸ் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் லிட்ரேட்ஸ் இன் வெஸ்ட் பெங்கால் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது இதோட பர்சன்டேஜ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வெஸ்ட் பெங்காலோட லிட்ரேட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓவரால் கொடுத்துட்டாங்க லிட்ரேட்டோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதில் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் என்னது கிவனில் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் லிட்ரேட்ஸ் ஸோ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டூ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஹண்ட்ரடை வந்து பாயிண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டூ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் டூ எயிட் எயிட் ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அகேன் ஒன்க்கு ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் டோட்டல் ஃபோர் ஃபைவ் டென் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஒன் டென் ஜீரோ ஒன் அண்ட் டென் லெவன் செவன் நைன் ஸோ இங்கே டூ பாயிண்ட்ஸ் தள்ளி வச்சுருக்கு ஸோ நைன் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஸோ நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு நைன் செவன் ஒன் ஃபைவ் ஸோ பாயிண்ட் அள்ளி வைக்கும்போது நமக்கு தேவையானது கிடச்சிடுச்சு ஸோ லிட்ரேட்ஸோட வெஸ்ட் பெங்காலோட லிட்ரேட் எவ்வளோ பேர் செவன் நைன் செவன் ஒன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்டை மறக்காமல் எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள